Good day and welcome to the Livestock Report. And we are here at Nampu Cape 2023. The weather has been wet, cold and windy, but that hasn't stopped anybody from enjoying this magnificent show. There's something here for everyone, from an AFRI women's program to tractors, to harvesters, horses, livestock, wine, and so very much more. But of course, this is the Livestock Report, so we are focusing on livestock. We'll be speaking to Ian Lawrence, a Romagnola breeder exhibiting here at Nampu Cape. The Romagnola beef breed only entered South Africa in 1995, so it's relatively new. So let's go hear some more. What makes them so magnificent? Um, Ian, tell me about the Romagnola ras. The Romagnola ras comes from Italy, but oorspronkelijk came from the steppe of Russland and the great grote die Romeine, Romeinse Rijk binnengevallen, het, het ja. die beeste van die step af samengebruik. So genetisch is die dieren verschillend als die rest van Europa en Afrika se dieren. Ja. En hulle het toe, die Romeine het die, die kracht en, uh, van die beeste besef. En van 2000 jaar het hulle, die het het as hulle trekdieren gebruik. So gevolgelijk het die dieren vreselijke sterk hoeven en baie sterk dieren zelf. Hulle, ons het hulle nou kleiner geteel, maar hulle was oorspronkelijk die zwaarste beesten in die wereld. Uh, en uh, so, die wat ze naam, die, uh, uh, die, die beesten is toen in 1995 is hulle Zuid-Afrika toe uitgevoerd uh, als een vleesras uh, om die, 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 die plaatselijke beesten als je in een kruisteelprogram zo so vol deelneemt als bij andere rassen ook, was dit een van die keuzes geweest. So, hoe is het temperament? Is, is het een goede dier om met een kruisteel? Okay, temperament heeft niks met, met kruisteling te doen. Mm. Temperament heeft met hantering te doen. So, jij ja. kan nu zien ja. hoe kalm en hoe rustig hier die dieren is. Nou, geef gelijk hulle is, ja. uh, hulle is mense gewoond nou als gevolg van die skou. Maar als een reel, omdat hulle so lang bij mensen gebleid mm. uh, in een stalle gestaan het in Europa, ja. uh, is die wilde die wel eens onder hulle, is uitgeselecteerd. So dat er baie, baie goeie temperament, hoewel die koeien baie kwaai is met hulle klein kalfies om hulle te beskerm, want daar was maar beer en wolven en sikke goed ook in Europa geweest. Ja. maar vir kruisdeling is hulle bij uitstek goed, omdat hulle baie klein kalfies het, baie groot, goeie groei het, uh, en omdat hulle niet verwant is aan die andere rassen, nie, ja. het jy maximale uh, basterkracht wanneer jy kruisteel. Sien. So, hoe kwijt om maar besluit om hulle in Ampelkaap te bring? Wat ek verteenwoordig die ras, uh, sy uitstalling hier so, uh, die beeste uh, 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 het een baie interessante eigenskap, en dit is een kwart van die haar is hols vir ijsbeer. So hulle kan Hulle kan geweldige kouwe, kan hulle trotseer in Europa staan, hulle knie diep in die sneeuw. Ja. Maar in Noord-Transvaal en Popo, dan staan hulle, dan leie hulle by 40 graden Celsius en hulle kan dit hanteer. Wow. En uh, uh, baie van die rasse in Zuid-Afrika is ontwikkel uh, uit die plaaslike dieren uit wat nie nat kouwe kan verdraan. Hulle ja. kan droog kouwe verdraan. Ja. Uh, terwijl hier die dieren, omdat hulle uit Europa uitkom, ja. uh, uh, verdra hulle nat kouwe. En dit is wat, wat nou hier so is ook, ook so goed aangepas ja. is en so, ja. Ja, absoluut perfect vir hierdie type weer. En uh, wat is die reaksie hier so West Coast? Ach, ek dink, uh, dit is een unieke ding vir hulle, so dit is baie meer een petting dier, of hierdie staan vir klein kinderkies. Ek dink hier is meest, die, die meest afgeneemste dier op die skou. <laughs> Uh, maar ik weet niet of daar baie mense is wat ja. van uh, dieren wil kom koop by jou nie, maar ja. daar is baie belangstelling ja. uh, om hulle dalk te kan gebruik in een kruisdeling ja. uh, op uh, die jersey beeste, want die jersey kalf ja. op dag of die bulkalf is niks waard. Ja, uh, terwijl als hy een kruiskalf is, dan is hy seker 5, 6 keer dit waard. Ja, as een vleis. Ja, so ons is nou bezig om te kyk Daarna ons sal hierdie kalf de baie fijner bil is ja. om aanvankelijk gebruik om zeker te maken dat ons nie kalfprobleme het nie, ja. maar uh, ek is nie bekommerd nie, hulle het as reel baie klein kalf is. Ja. Hoe kom ek om hulle kleiner geteel? Oh, die, ons het eenvoudig kleiner geteel oor hulle sikke 
reuse dieren geweest. Ja. Dat is niet aangepast voor Zuid-Afrika. Nie, want jij moet onthou, een dier moet zijn lichaam in stand te. En hij ja. heeft tussen 2,5 en 3% van zijn lichaamsmassa het hy nodig als ja. droommateriaal. Zo so is hij 1500 kilogram weeg, ja. het hij 45 kilogram kost nodig. Ja. Als hij 1000 kilogram nodig het, het hij 30 nodig. Ja. En uh, dat is niet altijd zo so dat dat bij je kost is. Nie. En, ja. uh, en daarom is het te groot geweest voor de Afrikaanse toestanden geweest. Ah, ik zie, ik zie. Ongelooflijk, waardevol. Wat, wat ons hier hier gepraat in en ik persoon ook baie lief hulle. Ek het ook een koeie so wat baie belang stel in my mou. Ja, ek weet. <laughs> dankie vir ons. Groot plezier. Dankie dat jy hulle hierna toe gebring het. Hoor. Alles ja, ek my voorrecht. Baie dankie. En nou vir een baie belangrike onderhoud, saam met die twee Angora lammetjies wat hier op Nampu Kaap is. So, geniet julle dit. Ek word gesoem julle. Is julle daarom populair? Ik vat het als een ja, want uh, wie kan hier resist? Voor jullie goed gevoer? <laughs> Gelo om lekker, hulle vind dit hulle voete. <laughs> hulle word definitief baie goed gevoer hier, so. Maar dit is al van ons kant hier op Nampu Kaap. Volgende week is ons terug om te gesels oor die melkfeest. Maar tot dan, baie dankie dat jy het hier geklik het en landbouw voorspoed.